Ćao dragi moji, dobrodošli u novi video na kanalu Male brze kuhinjice. Danas ću za vas da pripremim jedan jako obilan, a sasvim brzi recept. Kao što vidite, iskoristit ću sastojke koje ja imam u svom frižideru. Ovo je proizvoljno. Pokazat ću vam postepeno kako se pravi ovaj recept. Ovo će biti jedna jako dobra pita i stiganja koji ćete obožavati. Za početak uzet ću tri jaja i stavit ću ih u posudu. Jaja sam stavila u posudu i pre nego što počnemo želim da vam kažem ovo je od onih recepata kada nemate apsolutno vremena, a opet vam treba obrok za vašu porodicu. Sada ćemo u ova jaja staviti soli po ukusu. Evo ovako i sada možemo lijepo da izmješamo ova jaja. Sada kao što vidite ja ovdje imam ostatak kiselog mlijeka i pavlake, stavit ću oko 3-4 kašike unutra, znači možete proizvoljno koristiti i jogurt, ono što vi imate u vašem frižideru. Evo ga ja sam stavila, sada ću sve ovako lijepo da promješam. Ovdje imam 5 kašika brašna i dodat ću pola praška za pecivo. Sve ću dobro da promješam, brašno i prašak za pecivo, ovako. A zatim ću sipati ovo brašno i prašak za pecivo u jaja i pavlaku i kiselo mlijeko i sve ću ovako dobro da izmešam. Dodat ću i pola šulje mlijeka. Evo ga, smesu sam sasvim dobro izradila. Smesa ne treba da bude ni previše gusta, ni previše redka. Otprilike ova gustina je sasvim u redu. I sada ćemo preći na punjenje. Za ovaj recept ja ću koristiti i jedan crni luk koji ću ubaciti u ovu smesu. Pored crnog luka ja ovdje imam jedno 50 grama rendanog sira i jedan manji paradajz i to ću ubaciti u smesu. Ovdje imam i par kriški suvog vrata i to ću dodati, ovo je naravno opcionalno i proizvoljno, vi možete dodati ono što vi imate u vašem frižideru, apsolutno nije sada bitno koja je vrsta salame, bitno je znači da napravimo lep nadev i da ova pita bude fina i ukusna. Sada možete i probati ukus ukoliko vam nije dovoljno slano, naravno dodajte još soli, a ja ću sada da dodam svoje omiljene začine. Ja najviše volim da koristim origano, zatim ću dodati i malo bosiljka, evo ovako, to će biti dosta. I naravno moj neizostavni sezonski začin koji svako jelo nekako upotpuni sojom, aromom i ukusom. To je neka mešavina paprike, mlevene i nekih drugih začina. Naravno vama ako je ovo previše vi ne morate začinite naravno po vašem ukusu i onako kako vi volite. Sad ćemo ovo sad lijepo da sjedinimo i da pripremimo za pečenje. Evo ja sam sve lijepo izmješala i sada pripremite jedan tiganj. Ja ovdje imam tiganj prečnika 27, moj ovako okruglog oblika. Vi možete koristiti naravno i neki drugi sud u kome ćete peći pitu. Ja ću sada ovako dodati malo margarina. Zapravo ne bi bilo loše ako imate putera i da lijepo premažete ovako ovaj tiganj sa svih strana, uključit ću naravno na jaču temperaturu, kasnije ću smanjiti. Sačekamo da se otopi ovaj margarin i onda ćemo preliti našu pitu. E, ja sam ovako sa ovom špatulicom pokušala ravnomerno sa svih strana da rasporedim ovaj margarin. Sačekat ćemo da se otopi i onda ćemo preliti pitu. Sačekajte da se tiganj ovako dobro zagreje, a onda uzmite i prelite ovu smesu. E, 
Evo prelila sam ovu smesu u tiganj za našu fantastičnu pitu. Kao što vidite, recept je izuzetno brz. Peći ću je na dvojci od tri veličine. Vi pecite onako kako je vaš švoret. I ništa ja ću vam javiti onda kada bude ovaj donji deo gotov, koliko mi je trebalo vremena kada budem preokrinula. Sada mi preostaje još samo da pokrijem ovu pitu kako bi se sasvim lepo ispekla. Ovako ostavite malo prostora da pita diše i vidimo se kroz nekih desetak minuta. Pogledajte kako se lepo peče, kako lepo raste, bit će fantastično. Želim da vam pokažem koliko se lepo peče. Evo sada možete ovako i proveriti znači da li je... Ova jedna strana gotova, ništa se ne lepi, kao što vidite. Ja ću još nekih par minuta da pečem, pa ću preokrenuti na drugu stranu i bit će fantastično. Od prilike neki savjet kada ćete znati kada da preokrenete, kada ovdje znači potpuno ova jaja budu gotova, tačnije znači ova smesa kada se uhvati lepa korica, onda ćemo lepo preokrenuti i još kratko peći na drugoj strani i pita će biti spremna. I evo, naša pita je pečena. Ja ću vam sad pokazati sa svih strana kako lepo izgleda. Znači, uopšte nije zagorela, jako je mekana, lepa. Ja ću je sad dekorisati, naravno, po ukusu. Stavit ću malo rendanog sira i paradaj sosa, pa će to biti kao pizza pita. Ja vam dajem predlog za to, a vi, naravno, možete kako vi želite. Evo ga, stavila sam paradajz sos. Ako nekog interesuje, koristila sam ovaj polimarko paradajz sos. Mediterano, volim taj ukus jako. Daje onako posebnu notu ukusa. I sad ćemo odgore još staviti malo sira. I evo ga, naša pizza. Pa sad možemo slobodno reći i pizza pita. Je gotova. Pogledajte kako lijepo izgleda. Mekana je, naravno, sada ćemo je preseći. Da vidite kako je ispala i nadam se da vam se ovaj recept dopao, da ćete ga isprobati i da ćete mi javiti vaše utiske u komentarima. Idemo da je presečemo. I evo ga, naša pizza pita je gotova. Kao što vidite, iznutra je fantastično mekana. Ja sam napravila odgore prilive koji ja volim. Vi možete, naravno, po svom ukusu staviti šta god želite. Ukus je fantastičan. Nadam se da ćete je isprobati i da ćete mi javiti utiske u komentarima. A mi se vidimo u nekom novom videu. Do tada želim sve da vas pozdravim i da vam poželim svako dobro i prijetno.